நல்லா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு லவ் படம் சூப்பரா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நீங்க தேட்டர்ல பார்த்துட்டு நீங்க தான் சொல்லணும் அப்புறம் நல்லா இருந்தது உண்மையாலே சூப்பரா இருந்தது படம் எல்லாருமே பாருங்க இந்த இந்த டைமுக்கு கரெக்டா வந்து முக்கியமா இந்த காலேஜ்ல ஓர்ஸ் எல்லாம் காலேஜ்லயே லவ் பண்ணி போற வச்சிருக்கோம் நீங்க தேட்டர் வந்து லவ் பண்ணுங்க நல்லா மக்களே கோகுல்ஸ் வாயேஜ் சேனல வந்து எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாத்துட்டேன் கண்டிப்பா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா ரியோக்கு வந்து எனக்கு இப்பதான் படம் பண்ற மாதிரி இருக்கு ரியோ பயங்கர நல்லா இருக்கு அதான் ரியோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இப்படி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிளஸ்னா அதான் இது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும் எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சினிமோட்டோகிராஃபியா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது அது எல்லாருமே நம்ம நண்பர்கள் தான் யாரையும் ஒருத்தர் விட்டுட்டு ஒருத்தர் சொன்னா தப்பாயிடும் மியூசிக் நல்லா இருந்தது சினிமோட்டோகிராஃபி நல்லா இருந்தது ரியோ நல்லா நடிச்சிருந்தாரு அதை தாண்டி அங்கங்க அள வைக்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு மூமெண்ட் இருக்கு அதான் அது லவ் நீங்க லவ் பண்றீங்களா யோ எல்லாரும் நீ என்ன அவர் மேல தோல்ல கை போட்டுட்டு லவ் பண்றேங்க யாரையா லவ் பண்ற நீ இதுக்கு மேல நான் பேசறதுக்கு ஒண்ணு கிடையாது என்ன லவ் பண்றவங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்து இந்த படத்தை பாருங்க உங்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் பிடிச்சிருக்கு சொல்லுங்க எனக்கே ஓசில் தான் தலைவா கூட்டாங்க ராஜாராணிபுரம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்னன்னா அவர் சொன்னாரு நீ வந்து படத்தை இந்த படத்தை பார்த்தேன்னா என்னை திட்ட மாட்டேன் பாரு வந்து பாரு அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு ட்ராபேக் கூட அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை தாண்டி டேரக்டர் அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸிக்யூஷனை அந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காரு என்னன்னா சினிமாவில் வந்து ஒரு யதார்த்தத்தை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் திணிக்க போகிறோம் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து யதார்த்தமான ஒரு அழகான லவ் ஸ்டோரி வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு பர்சனலாக கனெக்ட் ஆச்சு நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஸோ படத்தில் ரியோனோட ஆக்டிங் வந்து ஒரு சில இடத்துல பயங்கர அப்படியே பயங்கரமாக ஆமாம் அதான் என்னென்னா நான் அவர் எப்பவுமே டீஸ் பண்ணுவேன் அவரோட ஆக்டிங் எங்கேயாச்சும் சொதப்பிச்சுனா நான் அதை மென்ஷன் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் அவரோட ஆக்டிங் பார்த்து நான் இன்ஸ்பைர் ஆகி நான் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் திருப்பி இந்த படத்தை போட்டு பார்த்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டென் அவுட் ஆஃப் டென் கொடுப்பேன் லெவன் கொடுப்பேன் ரியோனான்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது நான் சீரியஸ் அப்படி நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் ரியோனு மிஸ்டேக் பண்ணாருனா ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது நானே தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த விதத்துக்கு சொல்லலை நான் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி எங்கேருந்து ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குல்ல அந்த மாதிரி லெவலில் போட்டு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பா அவருக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் ஸோ படத்தோட கனெக்ஷன் எப்படி ஆரம்பிச்சாங்களோ அங்கேயே முடிச்சிருப்பாங்க இல்லை அது அது எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு என்ன சொல்யூஷன்றது இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்றத சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எனக்கு பர்சனலாக கனெக்ட் தேங்க்ஸ் ஆ அதுதான் இந்த படத்துக்கான ப்ராசஸ் அவ்வளோ டைம் எடுத்தது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த லுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஆகிறதா இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்துது அதனால தான் அந்த ரெண்டு வருஷம் அதை சொன்னாங்கல்ல கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் எனக்கு ஃபேவரட் சீன் இன்டர்வல் அண்ட் கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இருக்கு இந்த மூவியில் ஸோ ஆமாம் நான் உங்கள் சித்துகுமார் பேசுகிறேன் ஜோ படத்தில் மியூசிக் டைரக்டராக பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் படம் பாருங்கள் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி இதிலேருந்து இந்த வீக் ஃபுல்லாக எங்களை ஆதரிங்க தேங்க்யூ எனக்கு இன்டர்வல் பிளாக் ஃபுல் மூவியே எங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் நாங்கள் எல்லா சீனும் நாங்கள் அவ்வளோ பிடிச்சி பண்ணது ஸோ எங்களுக்கு எல்லா சீன்ஸும் பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வல் சீன் தான் எனக்கு கொஞ்ச
அதுக்கப்புறம் இந்த கிளைமேக்ஸ் டூ ஷோ எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சிவப் மஞ்சள் பச்சை தான் என்னோட டெபியூ அதுக்கு ஒரு நல்ல அப்ளாஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில படங்கள் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலரில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணேன் அதுக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது ஆஃப்டர் தட் இது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு மைல் ஸ்டோனாக நான் பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரு அடையாளமாக பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுக்காக தான் உழைச்சேன் ஸோ இது கிடைக்கும் போது ஹோல் டீம் ப்ரொடியூசர் ரியோனா அண்ட் என்னோட டீம் என்னோட மியூசிக் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த ப்ரப்போசல் நிறையா தீம் ஆக்சுவலாக இதில் ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் இருக்கு ஒரு லேப் கோட் சீன் ஒன்று இருக்கு அந்த லேப் கோட் சீன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸ்கோரு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கோரு இருக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்லேயும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மொமெண்ட் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான மொமெண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப மெனக்கெட்டேன் ஸோ அதனால எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகிறது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க மீடியா மக்கள் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தான் அது நடக்கும் அண்ட் பப்ளிக் ப்ளீஸ் எல்லா மக்களும் இதை வந்து ஆதரிக்கணும்னு நான் லைக் வேண்டு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ இஸ் அ வெரி லைக் வெரி நைஸ் பர்சன் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதே மாதிரி தான் செட்லையும் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் நைஸ் வி ஆர் ஹாப்பி லைக் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதே இட் வில் பி குட்னு தான் ஆனால் அதுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கு ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு வித் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் நல்லதுன்னா நான் நாங்கள் அதுக்கு தான் பண்ணுறேன் ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா சீன் இருந்துச்சு அதே ஃபேமிலி ட்ராமா இல்லை அது லைப்ரரியில் இருக்கல அந்த ட்ராமா சீன் அதே எனக்கு ஃபேவரட் சீன் ஆனால் அதுக்கு பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் நம்ம ரொம்ப காமெடி பண்ணிருக்கோம் வியூர் மேக்கிங் ஃபன் ஆஃப் ஈச் அதர் அண்ட் கொஞ்சம் இன்சைட் ஜோக்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நல்லா தான் ஐ மீன் ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் லைஃப்பில் மூவ் ஆன் பண்ணணும் டோன்ட் ஸ்டிக் டு ஓன்லி ஒன் லைக் தெர் இஸ் லைஃப்பில் யூ நோ யூ கெட் சம்திங் பெட்டர் அதே ஒரு God has a better plan for you. That is, the, that is my personal belief. And everybody has their perspective. Super angle. They are very humble. They are a mood lightener personality. So even while shooting, they are a mentor. They are a co-actor. They are a mentor. So even while shooting, they are a mentor. 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 ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கு அப்படியே கண்ணில் இருந்து தண்ணி வருது அது மாதிரி ஃபீலிங் வந்துச்சு ஜென்வன்லி நான் எனக்கு எப்பவுமே கிரெடிட் கொடுக்க மாட்டேன் பட் இன்னைக்கு ஐ எம் கிவிங் மை செல்ஃப் கிரெடிட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் அண்ட் தட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜோட்டி ஆமாம் ஆமாம் பிகாஸ் அதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆச்சு அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவ்வளோ இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் டீம் ஒரு ஃபுல் டெபியூ டீமோட எஃபர்ட்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து நிறைய குட் ரிவ்யூஸ் பயங்கர பயங்கர பாசிட்டிவா ஹாப்பியா இருக்கு கண்டிப்பா எல்லாருமே அழுவாங்க சிரிப்பாங்க எல்லா இமோஷன்ஸும் இருக்கும் படத்துல ஆமா கண்டிப்பா எனக்கு வந்து ஆபியஸா அதாவது அது பார்க்கும்போது லவ் படம் நடிச்சிருக்கும் போது அது பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபீல் ஆனால் தானே அது நல்லா நடிச்சிருக்காங்கன்னு எடுத்தோம் ஸோ அப்படி தான் எல்லாரும் பார்த்தா தெரியும் இதில் வந்து நிறைய எல்லாமே பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக ரியோ வந்து காமெடி காம் அந்த இது மட்டும் இல்லாமல் பயங்கர இமோஷ்னலாக இன்னும் பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகும் ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லாருமே பார்க்கலாம் போய் பாருங்க அதெல்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது அதெல்லாம் டென் ஒன் டென் தான் எல்லாரும் ஆமா எல்லாருமே போய் பாருங்க கண்டிப்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் படம் சூப்பரா இருந்தது நாங்க இப்ப ரோஹிணியில பாத்துட்டு வெளியே வரோம் ஆக்சுவலா ப்ரிவியூ ஷோவும் பாத்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டைம்ஸ் பாத்துட்டேன் ஆனா இந்த ரெண்டு தடையுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குற மாதிரி ஒரு எமோஷன் ஒரு அழுகா எனக்கு வந்தது படம் சூப்பரா இருந்தது நல்லா பண்ணியிருந்தேன் ரியோ என்ன ஒர்த்த வெயிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு படம் வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு சூப்பரான படம் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணி பண்ணுவாரு எனக்கு வந்து பத்து எது எது இல்ல இல்ல நிறைய பேர் வந்து ரேட்டிங்கா நான் ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கொடுப்பேன் டென்னுக்கு டென்னு கொடுப்பேன் நீங்க நூறுக்கு வச்சா நூறு கொடுப்பேன் ஏன்னா அப்படி இருந்து உண்மையாலே ஏன்னா வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பா எல்லாருமே காலேஜ் லைஃப் தாண்டி தான் வந்திருப்போம் அந்த காலேஜ் எமோஷனை அப்படியே கன்வே பண்ணி அப்புறம் இப்ப இருக்க பிரச்சனை இது எல்லாமே லவ்ல என்ன இருக்கும் மிஞ்சி போனா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுவாங்க சேர்ந்துப்பாங்க அதை டிஃப்ரெண்டா புதுசா காட்டி அழகா பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ